La nariz. Y salió malo. Y salió malo. Y salió. En las clínicas Dijeron, prensa. Dijeron, creo que hicimos algo mal. En la clínica prensa. Estamos hablando de un amigo que nos cae muy bien y está bien de salud, gracias a Dios. <risa> Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de aquí entre amigos. Mis dos hermanos, Raúl Quintanilla, Pepe Nioma. Buenas ¿Cómo noches. Están, ¿Qué, ¿Cómo Raúl? Está, ¿Qué tal el fin de semana? Pasado por agua, como dicen. Y ahorita, ¿qué tal el frío? Mire, yo ya ni el clima me sale bien. Aquí. Ya no, ¿verdad? No, no, ya ni el clima como antes. No, ya no, eh. ¿verdad? Les voy a leer un, unos párrafos de la revista Nexos que dirige nuestro querido amigo Héctor Aguilar Camín. Los quiero tomar como referencia y me gustaría que platiquemos sobre esta referencia. Sí, sí. Es, es sobre la famosa llegada de Trump la semana pasada oh, a México. Oh, ya empezamos. El Washington Post obtuvo la razón de la visita. El gobierno mexicano había, in, había enviado invitaciones a los dos candidatos, pero jamás pensó que Trump fuera a aparecerse en México. Quedaba claro, pues, que la reunión con Trump no tenía ningún beneficio para México. Era un detalle diplomático. Luego dice, a nadie jamás se le ocurrió que a Trump este, no se le puede tratar como un político común y corriente, que entendería que la, invita, que la invitación era una no invitación. Y luego otro. Lo que sucedía, por usar la famosa fórmula mexicana de quién gana, era una catástrofe ya consumada. La única persona que podía salir bien librada de todo esto era Donald Trump. Y para cerrar esto, este, cierra el artículo diciendo, Adolf Hitler vino a Los Pinos y al terminar la visita, Neville Chamberlain hundió un papelito. <risa> Buena analogía, en mi opinión. No, la verdad es que el comentario que más me gusta es el de Chamberlain. Claro. Sí, claro. que Churchill no hacía más que gritarle a Chamberlain. No crea en eso, señores. O sea, eh, eh, Churchill y de, le decía a Chamberlain que creer en las promesas o en las facultades de Don Adolfo era verdaderamente no eran fuera de lógica. Claro. Bueno, pero, pero miren más. Yo lo único que no comprendo es por qué <coughs> le tienen que dar la categoría de político a Donald Trump. Es una manera muy peculiar de ver la política. O sea, él está entrenado como un hombre acostumbrado a imponer decisiones, como un hombre acostumbrado a pasar por encima de cualquier cosa. Tiene este sentido de los negocios que a usted, a mí, al doctor, no nos gusta que confunden el negocio con pisar a los otros y tratar de ser siempre un paso más adelante que los demás. Pero él está entrenado en una serie de shows donde lo importante en esos shows... Shows mediáticos. Sí, claro, que lo que importante no es lo que se dice, es lo que sucede en ese momento instantáneo y nada tiene relevancia para trascender. Por lo tanto, entrenado en ese tipo de consistencia mediática y en ese tipo de programas, su ADN, su manejo cerebral es el de un señor que no... De lo que, que lo que sí tenemos en claro es que no se va a comportar de manera lógica y precisa, sino siempre va a salir con un acto oportunista que le dé el sentido de protagonismo que él necesita para su personalidad narcisista. Entonces, confiar en que una persona así puede tener una dialogación lógica, precisa y que puede de alguna manera ser una, una ficha importante es darle eh, mucho mayor valor a alguien que solamente sabe como consigna pasar por encima de los demás, engañar, porque creo que su sentido de los negocios está basado en el engaño, y sobre todo respetar muy poco la palabra, porque él piensa que la palabra 
es algo con el cual se mancilla y se la, denosta. La palabra es show business. Pues sí, se mancilla y se denosta. Ahora, maestro, si usted revisa los 10 puntos de Goebbels para comunicar adecuadamente, Trump cumple mínimo 8. Sí. No es tanto Adolfo, sino es tanto las ideas de Goebbels en cuanto a cómo debes comunicar. ¿sí? Y creo que los que están atrás de él han sabido manejar eso de manera precisa. Eso es, yo, yo, yo es una figura a la cual no le doy el más mínimo crédito como político. Me, me quedo sorprendido de la generosidad de mi amigo Raúl. No, 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 no. Dedicarle tres, cuatro minutos a esa cosa. Esa basura. A esa cosa. Sí, sí, sí. Eh, comparto contigo el análisis, sí, como un enfermo psiquiátrico, pues sí, ¿no? En psiquiatría uno tiene que hablar del paciente para configurar el trastorno, ¿no? Punto. De punto. Si no, no hay... No. Pasar, pasar del diagnóstico al elogio, ¿no? solo que uno diga qué bonita locura, lo cual sería pues también un gusto muy auténtico de alguien, pero no, 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 mejor dejemos al señor Trump donde debe estar, ¿no? O sea, en la carpeta de lo ya visto. Uh -huh. A mí lo que me sorprende muchísimo, y yo creo que estamos todos en la estupefacción, es que haya venido a México, invitado por nuestro gobierno, la víspera del informe del señor presidente. ¿no? Y uh, la pregunta es, finalmente, ¿a quién combino esto? Hay dos maneras habituales de evaluar algo, ¿no? según las intenciones y según los resultados. ¿no? Quiero suponer que detrás de, las, de la invitación hubo toda una intención. Una ¿no? intención de carácter positivo, ¿no? Pues supongo que sí, ¿no? porque nadie se propone algo para que le salga mal, ¿no? Salvo que en el diseño de sus intenciones incurra en lo que se llame no saber o no calcularle, ¿no? Entonces, con la mejor intención, diseña algo que luego no le sale bien. Aquí nada más te hago un paréntesis rapidísimo. Sí. Invitaron a los dos y no se imaginaban ni se esperaban que en dos días Trump iba a decir voy mañana. Pues sí, porque eso, es un hombre eso fue mediático. No, porque iba a Arizona e iba a aprovechar. Pues es un hombre que sabe sí. cómo utilizar don las Jesús, cosas. Perdón. Don Jesús Reyes Heroles tenía un dicho cuando entrevistaba por asunto de trabajo a cualquiera. ¿no? Decía, en esta mesa usted puede decir lo que quiera, ¿no? menos una cosa, no sé. ¿no? <risa> en esta mesa no se vale, no sabe. Quiero hacer válido eso o a sea, los niveles de gobierno, al que sea, ¿no? jefatura de departamento, dirección general, subsecretaría, secretario, ¿no? los pinos, se vale todo, menos no saber. ¿no? El argumento de no me salió, ¿no? pues si, ¿no? si a la élite no le sale, ¿cómo vamos a esperar que a otros no salga? ¿no? Digamos, yo dividiría. Vamos a suponer que la intención era noble y deseable. ¿no? Entonces se pondría el acento en el procedimiento. ¿no? Si la intención era noble, pues entonces el cómo no salió. ¿no? Es que yo tengo Pepe Newman y, y Raúl Quintanilla... Yo, mi percepción es que ellos lo hicieron a nivel de prevención por si las moscas llega este de presidente, hay que hablar con él del Tratado de Libre Comercio, que no empiece con marihuanada, y no sé qué. Todo fue como prevención, pero ¿para qué previene si mejor no invitas al, al candidato electo? Y ya, ¿qué, qué tienes que invitar? Lo peor o sea, que... invita al presidente electo y acabaste. Lo peor que le puede pasar en este sentido de, pre de prevención <coughs> es leer que puede usted tener cáncer en el dedo índice y mandárselo cortar para que no le dé la susodicha enfermedad. Tú has tocado el tema de prevención, ¿no? Si la, pongo, razón, si la razón pongo, de haberlo pero... invitado ¿no? está basada en un pronóstico, ¿no? ¿qué tal si sí? ¿no? Bueno, quiero pensar que las instituciones nacionales tienen todo un aparato de previsión. ¿no? Hay una Secretaría de Relaciones Exteriores cuya obligación, entre otras, es estar atento al seguimiento de los asuntos en otros países. Siendo la elección presidencial de los Estados Unidos, seguramente está atento al fenómeno y por tanto es una fuente obligadamente consultable. ¿no? Es decir, relaciones exteriores, ¿cómo ve el panorama? ¿no? ¿Y qué sugiere ante ese panorama? Por si fuera poco, pues está nuestra embajada en los Estados Unidos. Y por si fuera poco, están todos los estudiosos ¿no? de la política norteamericana. Entonces, Vamos a suponer que el conjunto o la mayoría de esos estudiosos dijeran, sí, sí puede ser, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que tomar una acción preventiva. Viene la siguiente pregunta, ¿cuál? ¿Cuándo? ¿De qué modo? ¿No? 
Porque si el objetivo es prevenir, tenemos que aplicar el preventivo correcto. Eso es lo que estoy diciendo. Y comunicar razón? correctamente que razón? haya un criterio en todas estas personas para de alguna manera responder con el mismo criterio. Pero mira, Raúl sí, Quintanilla. El fenómeno de la sorpresa en estos tiempos es muy difícil. ¿Sabes cuál es la sorpresa? ¿Sabes cuál es mi sorpresa gruesísima? Los twitters. Todo el desmadre que se armó, todo, todo, todo es... Le dije que no pago el muro. Sí lo va a pagar, aunque él no sabe todavía. Y Giuliani, sí hablaron del muro. O sea, todo fue del pinche muro. Es, o sea, la, la cosa final, el pinche muro. Porque lo no lo puedo creer. Porque lo importante no lo puedo del asunto, creer. maestro, es que aunque haya 16 puntos, lo importante va a ser es qué se queda en el registro emocional de una colectividad. Pero este imbécil ¿Sí? viene a México para hablar del pinche muro. Mire, este señor... Lo odio, lo odio, ese no señor, puedo, cabrón. Aunque hubiera hablado o no hubiera hablado, en el momento en que sale, inventa lo que sea. claro. Porque todo lo que él hace está basado en la irresponsabilidad del momento. Él no está pensando en lo que va a suceder pasado mañana. A ese día, las elecciones, porque ahorita hay un poquito menos la diferencia, eran 6.7 a nivel de voto popular a favor de Clinton. 6.7. En votos electorales, en las encuestas, que no las invento yo, que se necesitan 270 votos uh -huh. electorales para ganar. Hoy la Clinton tenía 262. Y lo pueden checar en Google en cualquier... 262, o sea, y el imbécil de, de Trump, 153. Hoy no, había, no hay forma que gane este imbécil. No digo que no pueda ganar. Okay. Okay. Yo digo de encuestas hoy. Lo que digo es, es cierto que podemos darnos una sorpresa. Pero también es cierto que el estudio pormenorizado permite hacer predicciones razonablemente válidas. ¿no? Hoy en día, secundando lo que tú dices, la previsión más razonable de los estudiosos y analistas más, estu más, digamos, más detallados es que es prácticamente imposible que Trump gane. ¿no? Hoy, es Hoy. cierto. Es cierto. ¿no? De tal manera que quien apostó a que tiene probabilidades de ganar pues o no leyó esas estimaciones o las desestimó. ¿no? Pero en general, digamos, el asunto, locos hay muchos, ¿no? El problema no son los locos, es quien les hace caso. Claro. ¿no? Es los locos la... deben estar pues, en donde en... su condición ¿no? es mejor para que estén cuidados y no hagan tantas locuras. ¿no? <risa> Yo lo único que quisiera decir es, en política... Todo riesgo debe ser perfectamente calculado. Tienes razón. Si tienes, no, no es riesgo. La tienes, forma de osadía. La tienes forma es toda fondo, la razón, punto. claro. La forma o sea, es fondo. Claro. Sí, maestro, <ríe> esa es otra frase y de, como el fondo, de don Jesús. Jesús y Rey como Cerón. el fondo... Y una gran forma. frase de don Jesús. A veces la política es aprender a lavarse las manos con agua sucia. Sí. ¿Sí? Perdónenme, todo riesgo para mí debe ser calculado. Es que si estamos, no, no es riesgo. Tenemos un riesgo ahorita. ¿Cuál, que nos rompa los dientes, Sandy. Que ya se acabó. Sí. Ya acabamos, señora productora, porque luego nos regañan. Gracias, <risa> Raúl Quintanilla, Pepe Neumann. Gracias Dios a Dios mío, que este imbécil ya fue. Y yo espero que ya no regrese Ay, nunca jamás. Este, tengan la mejor semana de su vida. Va a venir al programa Gracias de Hablando a con Alarraji. No viene. <risa> bueno, bueno. Que tengan la mejor semana de su vida. Gracias a nuestro staff. Nos vemos el próximo lunes. Dios mediante. Buenas noches. Gracias. Dios, gracias. gracias.